E, e aí, como é que ela chegou nas suas mãos? Foi bem. Maria José Holanda, irmã de José Holanda, casou em primeira núpcia com o Antônio Rosa. Antônio Rosa. Ele, ela ficou viúva dele, mais ou menos com 60 e tantos anos. E eles viveram muito tempo juntos, nunca tiveram filho. Então ela manifestava o desejo de criar uma pessoa, mas ele dava a preferência que fosse da família. Aí resolveu me criar, que eu era, eu era sobrinho dela, já, já sobrindo, ela era tia da minha mãe, tia ligida da minha mãe, uhum. Maria, Maria Holanda Guimarães. Irmão de França em Holanda, de Tom em Holanda. Então eu fui criado desde pequeno, de seis meses de idade, pela Maria José, Maria José Holanda, chamada Maria Casinha. E o marido dela veio a falecer. Maria ela... Casinha? É, é Maria Casinha. Sim, aí o marido faleceu. Aí ela casou cinco anos depois, em 1953, com José de Ni Maia Chave. É. Viveram até o ano de 1970. Junto, 1970, aí vieram se separar. Ela ficou com uma parte dessa propriedade. A, a propriedade foi partida no sentido. É, é, do um Rio, né? Na, transversal, é, né? É, foi partida assim ao meio. Sim. Ele ficou com a parte. A Maria José Holanda ficou com a parte do Rio Jaguaribe até extremar com o próprio Edni, nas proximidades do posto onde ele teve construído na BR-116. E ele ficou com a parte lá, pegando pitombeira, outro fazendo. E ele recebeu outra fazenda aqui para cima, também com o nome de Vai do Angê, que hoje se encontra sobre as águas do Castanhão. Como é o nome da fazenda? Fazenda Vai do Angico. Aí quando ela, quando ela faleceu, ela deixou pro senhor. Aí foi, foi. Dona Marica. Foi. Maria, Maria Zé. Isso durante o, o, o desquite dela foi uma questão muito grande. E eu já passei a dar apoio a ela, né? Hum. Nesse tempo você tinha quantos anos? Eu tinha aproximadamente 22 anos. Eu morava em Fortaleza, vi um concurso por lá e passei, trabalhei muito tempo lá na Secretaria de Finanças do município. Aí depois que ela faleceu, foi que eu me aposentei, aí passei a vir morar aqui na família.